பொதிகையின் காலை தென்றல் இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை தமிழ்நாடு அரசு எல்லாருக்கும் வணக்கம் டெங்கு காய்ச்சல் வராம இருக்க என்னென்ன பண்ணலாம் உங்க வீட்டை சுத்தி வேண்டாத பொருள் எல்லாம் சேர்த்து வைக்காதீங்க ஏன்னா அதுல தேங்குற தண்ணியில தான் டெங்குவை உருவாக்குற ஏடிஸ் கொசுவே உருவாகுது நீங்க சேமிச்சு வைக்கிற சுத்தமான தண்ணியில கூட இந்த டெங்கு உருவாக்குற ஏடிஸ் கொசு வளர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நீங்க சேமிச்சு வைக்கிற எல்லா தண்ணி பாத்திரத்தையும் மூடி வைங்க டெங்கு காய்ச்சல் வந்துச்சுன்னா பயப்படும் வேணாம் பீதி அடைய வேண்டாம் அதுக்காக அலட்சியமாவும் இருக்க வேண்டாம் அரசு மருத்துவமனைக்கு வாங்க அங்க பயிற்சி பெற்ற மருத்துவர்கள் இருக்காங்க அவங்க நோய்களை சீக்கிரமா கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான மருந்து மாத்திரைகளும் பிளேட்லெட்ஸும் தராங்க அதாவது ரத்த அணுக்களும் தராங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம தமிழக அரசு இதற்கான சிறப்பு வார்டுகளும் ஏற்படுத்திருக்காங்க காய்ச்சல் வந்தா கவன குறைவா இருக்காதீங்க உங்க பக்கத்துல இருக்கிற அரசு மருத்துவமனைக்கு போங்க ஆரோக்கியமா இருங்க மறுபடியும் சொல்றேன் காய்ச்சல் வந்துச்சுன்னா அரசு மருத்துவமனைக்கு வாங்க கொசு உற்பத்தி ஆகும் இடங்களை அழிப்போம் தண்ணீர் தொட்டிகளை மூடி வைப்போம் டெங்குவை தடுப்போம் அதிகாலை பொழுதில் மழையின் ஓசையோடு புயல் எழுந்து இன்றைய நாளை தொடங்கும் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் சொல்லி இன்றைய நிகழ்ச்சி தொடங்கலாம் இது புதிய என் காலை தொன்றல் தொகுத்து தொடங்குவதற்காக உங்கள் அன்பு தோழன் செல்வேந்திரன் சோ இன்றைய பொழுது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் மழையோட ஓசையோட இன்னைக்கு எல்லாருமே எழுந்திருப்பீங்க அதுதான் சொன்னேன் இன்னொரு வாழ்க்கையோட கருத்து தத்துவம் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு யோசிச்சப்ப என்னன்னா வாழ்க்கையில வந்து இன்முகத்தோடையும் ரொம்ப பொறுமையாகவும் அழகாகவும் நிதானமும் இருக்கக்கூடிய ஒரு எடுத்துக்காட்டான ஒரு உயிரினம் கூட சொல்லலாம் அப்படி எடுத்தா என்ன சொல்லுவீங்க நான் சொல்லுவேன் வாத்த எடுத்துக்கோங்க வாத்து என்னடா சொல்ற வாத்தா பேக் 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 அப்படின்னு பின்னாடி போ சொல்றியா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் பட் ஆனா அது கிடையாது என்ன ரீசன் அப்படின்னா நம்ம வாத்து எல்லாருமே வாத்து நீந்தரப்ப பாத்துருப்போம் வெளியே பாக்குறப்ப ரொம்ப அழகாவும் அமைதியாகவும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் தெரியும் ஆனா அதோட கடின உழைப்பு பாத்தீங்கன்னா நீர் கடியில இருக்கும் அதோட படலிங் அதாவது அந்த படகு துடுப்பு மாதிரி அது அதோட கடின உழைப்ப வந்து தண்ணி கடியில தான் வச்சிருக்கு உழைப்ப வந்து வெளியே காட்டுறது இல்லை ஆனா வெளியே பாக்குறப்போ அமைதியாவும் சாந்தமாகவும் இருக்கு ஸோ அது மாதிரிதான் நம்மளோட வாழ்க்கையில கடின உழைப்பையும் சரி எதையுமே நமக்குள்ளே வச்சுக்கணும் வெற்றியும் எது வந்தாலும் தலைக்கணம் காட்டாம இன்முகத்தோடையும் அமைதியாகவும் இருக்கணும் இதுதான் இன்னைக்கு கருத்து ஸோ வாழ்க்கையில நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பாராட்டணும் இல்லை ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்துக்கணும் வார்த்தை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைய கருத்து ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இன்னைக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பிடிச்ச விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மனசில் பூ மலர உங்களுக்காக பூ மலர்றத வந்துட்டே இருக்கு பாத்துட்டு சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி மனசில் பூ மலரும் இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் பாலம் சில்க்ஸ் சென்னை லக்ஷ்மி வந்துடுச்சு என்ன ஜுரமா ரெண்டு நாள் ஸ்கூலுக்கு வரலன்னு பாத்துட்டு போலான்னு வந்த என்ன இவ்ளோ ஜுரம் அடிக்குது ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போனீங்களா ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போல ஆனா பக்கத்துல இருக்கிற மருந்து கடையில மருந்து வாங்கி கொடுத்த இப்படிதான் தப்பு பண்றீங்க தொடர்ந்து ரெண்டு நாள் காய்ச்சல் இருந்துச்சுன்னா அது டெங்கு காய்ச்சலா கூட இருக்கலாம் உடனே அரசு மருத்துவமனைக்கு போகணும் அப்பதான் முறையான சிகிச்சை கிடைச்சு குணமடைய முடியும் அதை விட்டுட்டு நமக்கு நாமே மருந்து சாப்பிடுறது போலி டாக்டர் கிட்ட போறது இதெல்லாம் உயிருக்கே ஆபத்தா கூட ஆயிடும் மழை காலத்துல உரல் கொட்டாங்குச்சி டயர் டப்பானு எதுலயுமே தண்ணி தேங்காம பாத்துக்கணும் சுத்தமான தண்ணில தான் டெங்குவ பரப்புற ஏடிஸ் கொசு உருவாகுது அதனால தண்ணியும் மூடி வைக்கணும் நம்ம சுற்றுப்புறத்தை சுத்தமா வச்சுக்கிட்டாதான் நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது வாங்க உடனே அரசு மருத்துவமனைக்கு போலாம் சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி மாசற்ற தூய்மையான நபரா நாம இருக்கிறது ஒரு மாசற்ற தூய்மையான ஆன்மாவை நீங்க கண்டுபிடிச்சு அவங்க மேல நீங்க நிபந்தனையற்ற அன்பை செலுத்தணும் இப்போ மாசற்ற தூய்மையான ஒரு ஆன்மா எப்படி இருப்பாங்க அந்த நபர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஒழுக்கமா இருப்பாங்க சந்தோஷமானவங்களா இருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ள வந்து எந்த ஒரு நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ் எதிர்மறையான உணர்வுகளும் இருக்காது அப்படியே அவங்களுக்குள்ள நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ் வந்தாலும் கூட அந்த கோபமோ அந்த வெறுப்போ ஒரு கஷண பொழுது தான் வந்து போகும் பட் இயல்பா அவங்க நல்லவங்களா இருப்பாங்க சந்தோஷமா இருப்பாங்க நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ் இருக்காது மற்றவங்களுக்கோ இல்ல தனக்கோ எந்த கெடுதலும் செஞ்சுக்க மாட்டாங்க 
அதென்ன தனக்கு கெடுதல் செஞ்சுக்கிறது அந்த மாதிரி கூட ஒருத்தர் செய்வாங்களா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் பட் நிறைய சமயங்கள்ல வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம செய்யக்கூடாது அது கெடுதல் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி பண்ணா என்ன தப்பு அப்படின்னு நிறைய முறை நம்ம செய்யறது உண்டு இப்படித்தான் ஒருத்தர் வந்து தனக்கு தானே கெடுதல் செஞ்சுக்கிறது இப்போ ஆஹ் எப்படி வந்து இந்த உலகத்துல அத்தனை பேருமே வந்து சந்தர்ப்பவாதிகளா இருக்காங்க சுயநலவாதிகளா இருக்காங்க இவங்கள போய் எப்படி வந்து ஒரு தூய்மையான ஒரு உள்ளத்தை போய் நான் எப்படி தேடி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ ஒரு நாளைக்கு நீங்க எத்தனை பேரையோ நீங்க சந்திக்கிறீங்க உங்க வீட்டுல இல்ல வெளியில நீங்க போகும்போது உங்க வேலை செய்யற இடத்துல உங்க நேபர்ஸா இருக்கலாம் நிறைய பேரை நீங்க சந்திக்கிறீங்க இவங்களை எல்லாம் நிறைய பேரை பத்தி நீங்க இன்னும் படிக்க செய்வீங்க யாரோ சொல்ல கேள்விப்படுவீங்க ஆனா இத்தனை பேரை பற்றியும் உங்களுடைய கருத்துகள் என்ன ஒவ்வொருத்தரையும் நீங்க இன்னும் கவனிக்க ஆரம்பிக்கணும் அவங்க அவங்களோட குணாதிசயங்கள் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நீங்க முயற்சி பண்ணணும் இது வந்து ஒருத்தருடைய பிரைவேட் லைஃப் அவங்க பிரைவசியில வந்து நம்ம இன்ட்ரூட் பண்றோம் அதுல வந்து நம்ம மூக்க நுழைக்கிறோம் அப்படின்னு கிடையாது அவங்களுடைய குணாதிசயங்களை நீங்க கவனிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொருத்தர் பத்தியும் உங்களுக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கணும் நீங்க இப்ப யாரையோ பத்தி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்கள பத்தியும் உங்களுக்கு ஒரு 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 அபிப்பிராயம் அது நல்லது கெட்டதுன்னு இல்லை ஒரு அபிப்பிராயம் நிச்சயமாக இருக்கணும் இப்படி நீங்க ஒருத்தர எல்லாரையும் நீங்க கவனிக்கும் போது டெஃபினட்டா உங்களுக்கு யாராவது உங்க கண்ணில் படுவாங்க இவங்க ரொம்ப நல்லவங்க யாருக்கும் கெடுதல் பண்றது இல்ல எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு நல்ல பாதிப்பை உண்டாக்குறாங்க அப்படின்னு நீங்க கவனிக்கலாம் அதுல யாரையாவது நீங்க தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு இவங்க மேல நம்ம நிபந்தனையற்ற அன்பு செலுத்தலாம் அப்படின்னு நீங்க பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த நபர் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களா இருக்கலாம் இல்ல நீங்க லைஃப்ல நீங்க அந்த அவங்கள மீட் பண்ணதே இல்லன்னு இருக்கலாம் யாரோ சொல்லிதான் நீங்க அவங்கள பத்தி கேள்விப்பட்டீங்க அப்படின்னு இருக்கலாம் இல்ல உங்க குடும்பத்துல ஒருத்தரா இருக்கலாம் உங்களுடைய நண்பரா இருக்கலாம் ஏன் ஒரு குழந்தையா கூட இருக்கலாம் ஏன்னா குழந்தைகள் எல்லாம் ஒரு நாலு வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைகள் எல்லாம் அவ்வளவு தூய்மையானவங்களா இருப்பாங்க யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் நிச்சயமா அவங்க நினைக்க வாய்ப்பே கிடையாது இப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தால் அவங்க மேல நீங்க நேரடியாக நிபந்தனையாற்று நிபந்தனையாற்ற அன்பு செலுத்த வாய்ப்புகள் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியாதவங்களா இருக்கும் போது இல்ல உங்களுக்கு அவங்க பத்தி படிச்சிருக்கீங்க அவங்களுக்கு நிச்சயமா அவங்கள தெரியாதுன்னு இருக்கலாம் சோ ஒரு டிஸ்டன்ட் பர்சனா கூட இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும் போது அவங்கள உங்க மனசுல அவங்க மேல ஒரு நிபந்தனையற்ற அன்பு செலுத்தலாம் அவங்க எப்படி லைஃப் லீட் பண்றாங்கன்னு பார்த்து நீங்களும் அவங்களுடைய அவங்கள பார்த்து கத்துக்கிட்டு அந்த விதிமுறைகளை நீங்களும் கடைபிடிக்கலாம் இப்படி ஆஹ் ஒருத்தரை நம்ம தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு நம்ம மனசுக்குள்ள அவங்கள பத்தி நினைக்கும் போதே அவங்க அவ்வளவு தூய்மையானவங்க நினைக்கும் போதே நிச்சயமா நம்ம மனசுல அந்த ஒரு அன்பு பொங்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஆஹ் இந்த நபர் வந்து உயிரோட இல்லாமலும் இருக்கலாம் இப்ப தெரியும் நமக்கு ஏன் வந்து பெரிய மகான்கள் இவங்க எல்லாம் ஏன் இங்க இந்த பூமியில வந்து ஏன் ஜனிச்சாங்க அப்படிங்கறதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த மகான்கள் எல்லாம் இந்த பூமியில இருந்தப்போ அவங்க கூட இருந்தவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தர்ப்பம் ஒரு தூய்மையான நபர் மேல ஒரு நிபந்தனையற்ற அன்பு செலுத்த அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கும் ஏன் நமக்கும் கூட இப்போ இன்னைக்கு அவங்க நம்ம மத்தியில இல்ல அப்படின்னாலும் அவங்கள நாம மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு ஒரு தூய்மையான அன்பை அவங்க கிட்ட செலுத்தும் போது நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு தற்காப்பு வளையம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பாதுகாப்பு வளையம் நம்மள சுத்தி அது ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ இந்த மாதிரி நபர்களை நாம மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க மேல நிபந்தனையற்ற அன்பு செலுத்துறத ஒரு ஃபியூ மோமெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு டைம்ல ஒரு பிப்டீன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருந்தா கூட பரவாயில்ல இது நமக்கு ஒரு பழக்கம் ஆகணும் அடிக்கடி நம்ம ஒரு நாள்ல இத நம்ம ஒரு நாள்ல பல தடவை நம்ம பண்ணும் போது அது நமக்கு ஒரு பழக்கம் ஆகும் அது நமக்கு பழக்கம் ஆக ஆக நம்மை சுற்றி ஒரு வளையம் ஏற்படும் ஏன்னா அதுல இருந்து நமக்கு நிறைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜியும் கிடைக்கும் நம்ம ஒரு தூய்மையான நபர் மேல நம்ம நிபந்தனையற்ற அன்பு செலுத்தும் போது நம்ம மேல 
ஒரு தூய்மையான நபர் நிபந்தனையற்ற அன்பு செலுத்த தொடங்குவாங்க இப்போ நீங்க யார் மேல அன்பு செலுத்துறீங்களோ அவங்கதான் உங்க மேல அன்பு செலுத்தணும் அப்படிங்கறது கிடையாது நீங்க இவங்க மேல அன்பு செலுத்தும் போது வேறொரு தூய்மையான நபர் உங்க மேல அன்பு செலுத்தலாம் அதை நீங்க உணரலாம் உணராம கூட போகலாம் ஆனால் அது உண்மை அந்த நபர் மேலிருந்து ஒரு பெரியவங்களா கூட இருக்கலாம் சோ இதுதான் இந்த நியதி சோ இது நடக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அத்தனையும் உங்க லைஃப்ல வந்து ஏதோ நாமளே ஸ்கிரிப்ட் எழுதுன மாதிரி அவ்வளவு அழகா ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பமும் சூழ்நிலையும் உங்களுக்கு சாதகமாக அமைய தொடங்கும் இதை பார்க்கும் போது மற்றவங்களுக்கு எல்லாமே காஸ் அண்ட் இஃபெக்ட் சொல்றாங்க இவங்க ஒரு நல்லது செஞ்சாதானே இத்தனை நல்லது இவங்களுக்கு நடக்கக்கூடும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு மனசுல தோணும் இவங்க ஏதோ அதிர்ஷ்ட அதிர்ஷ்டசாலி என்ன பண்ணாங்கன்னே தெரியல அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு தூய்மையான நபரை ஒரு தூய்மையான உள்ளத்தை ஒரு ஆன்மாவை நீங்க நிபந்தனையற்ற அன்பு அவங்க மேல செலுத்தும் போது இதுதான் அந்த பாதுகாப்பு வளையம் இது எப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கெடுதல் நடக்க போகுதுன்னா அதையும் அதுல இருந்தும் நீங்க அந்த கெடுதல்ல இருந்து காப்பாற்றப்படுவீங்க அதையும் நீங்க உணர்ந்தாலும் சரி உணராவிட்டாலும் சரி இத எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா இப்ப யாரோ எங்க இருந்தோ வந்து உங்க மேல வந்து ஒரு கல்லை விட்டு எறியறாங்க உங்களுக்கு அது தெரியாது உங்க கையில இருந்து ஏதோ தவற விடுறீங்க நீங்க குனிறீங்க அதை எடுக்கிறதுக்கு குனியும் போது அந்த கல்லு வேற இடத்துல போய் விழுந்துடுது உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு இயல்பான செயல் நீங்க எழுந்து மறுபடியும் நடக்க தொடங்கிடுவீங்க உங்களுக்கு நீங்க அதை அறியாமல் இருக்கலாம் நீங்க காப்பாற்றப்பட்டீங்கன்னு ஆனால் இதுதான் நிஜம் ஸோ இந்த அளவுக்கு இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதனால நிச்சயமா நீங்க நல்லவங்களா இருக்கணும் நீங்க உங்களுக்கோ பிறருக்கோ எந்த கெடுதலும் செய்யாமல் இருக்கணும் ஒரு தூய்மையான உள்ளத்தின் மேல நீங்க நிபந்தனையற்ற அன்பு செலுத்துங்க நிச்சயமா வேறொரு தூய்மையான நபர் உங்க மேல நிபந்தனையற்ற அன்பு செலுத்துவாங்க நீங்க லைஃப்ல வந்து சந்தோஷமாகவும் ஒரு முழுமையான இனிமையான பயணமா உங்க வாழ்க்கை அமையும் மகிழ்ச்சி எல்லாருக்கும் வணக்கம் டெங்கு காய்ச்சல் வராம இருக்க என்னென்ன பண்ணலாம் உங்க வீட்டை சுத்தி வேண்டாத பொருள் எல்லாம் சேர்த்து வைக்காதீங்க ஏன்னா அதுல தேங்குற தண்ணியில தான் டெங்குவை உருவாக்குற ஏடிஸ் கொசுவே உருவாகுது நீங்க சேமிச்சு வைக்கிற சுத்தமான தண்ணியில கூட இந்த டெங்கு உருவாக்குற ஏடிஸ் கொசு வளர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நீங்க சேமிச்சு வைக்கிற எல்லா தண்ணி பாத்திரத்தையும் மூடி வைங்க டெங்கு காய்ச்சல் வந்துச்சுன்னா பயப்படும் ஆனா பீதி அடைய வேண்டாம் அதுக்காக அலட்சியமாவும் இருக்க வேண்டாம் அரசு மருத்துவமனைக்கு வாங்க அங்க பயிற்சி பெற்ற மருத்துவர்கள் இருக்காங்க அவங்க நோய்களை சீக்கிரமா கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான மருந்து மாத்திரைகளும் பிளேட்லெட்ஸும் தராங்க அதாவது ரத்த அணுக்களும் தராங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம தமிழக அரசு இதற்கான சிறப்பு வார்டுகளும் ஏற்படுத்தி இருக்காங்க காய்ச்சல் வந்தா கவன குறைவா இருக்காதீங்க உங்க பக்கத்துல இருக்கிற அரசு மருத்துவமனைக்கு போங்க ஆரோக்கியமா இருங்க மறுபடியும் சொல்றேன் காய்ச்சல் வந்துச்சுன்னா அரசு மருத்துவமனைக்கு வாங்க கொசு உற்பத்தி ஆகும் இடங்களை அழிப்போம் தண்ணீர் தொட்டிகளை மூடி வைப்போம் டெங்குவை தடுப்போம் மனசில் பூ மலரும் இந்நிகழ்ச்சியை வழங்கியோர் பாலம் சில்க்ஸ் சென்னை பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி காலைத்தண்டல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறேன் ஜெயஸ்ரீ ரவி அவர்கள் வந்து ரொம்ப அழகா மனசுல பூ மலர வச்சாங்க உண்மையாவே அவ்வளவு அழகா இருந்தது இப்ப அடுத்ததை பார்க்க ஒரு நிகழ்ச்சி முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு இன்னொரு விஷயம் சொல்ல போறேன் இப்போ நம்ம ஒரு வேலை பண்றோம் இல்ல ஒரு ஒர்க் எடுத்து பண்றோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த வேலை என்ன பண்ணுவோம் நல்லா பண்ண முடிச்சு அவுட் புட் எப்படி இருக்கு எப்படி இருக்கு எல்லாரும் கேட்க நினைப்போம் அவங்க சொல்லுவாங்க சுமார தாண்டா பண்ண அப்படின்னா நம்ம உடனே அந்த மன அழுத்தம் வந்துடும் இதே அவங்கள்ட்ட நம்ம வந்து நல்லா பண்ணடா அடுத்த டைம் இன்னும் நல்லா பண்ணு அப்படின்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் சந்தோஷமும் கிடைக்கும் ஒரு கான்ஃபிடன்ட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் விஷயம் தெரியும் ஓ நம்ம என்ன சரியா பண்ணல அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம சொல்லும் போது சொல்ற விதம் தான் மற்றவங்களை வந்து போட்டுறணும் அது தாழ்த்தக்கூடாது அதுதான் விஷயம் ஸோ என்னைக்குமே ஒருத்தவங்களை போட்டணும்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க உயர் உயர்வு பார்த்தீங்கன்னா மேல போய்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் காரணம் ஸோ இப்ப வந்து நான் இவ்வளவு பேசுறேன்ல இப்ப நம்ம புதுசா பார்க்க போற நிகழ்ச்சி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இயற்கையை போற்றுதும் உங்களுக்காக வந்துட்டே இருக்கு பாத்துட்டு வாங்க இயற்கையை போற்றுதும் இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் டெய்சி ஹாஸ்பிட்டல் பிரைவேட் லிமிடெட் சென்னை டெய்சி ஹாஸ்பிட்டல் 
தேசிய மருத்துவமனை இந்தியாவின் முதல் ஒருங்கிணைந்த மருத்துவமனை இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் இன்டகிரேட்டட் ஹாஸ்பிட்டல் ஹேவிங் ஆயுர்வேதா சித்தா யுனானி ஹோமியோபதி நேச்சுரோபதி யோகா அண்ட் அக்குபஞ்சர் தெரபி காண்டாக்ட் போன் நம்பர்ஸ் நைன் ஃபைவ் டபுள் சிக்ஸ் டபுள் நைன் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஒன் எயிட் ஒன் எயிட் டபுள் நைன் ஜீரோ நைன் ட்ரிபிள் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் டபுள் சிக்ஸ் டபுள் நைன் டபுள் ஜீரோ டபுள் டூ குங்குமம் கொடுங்க இது தூய்மையான குங்குமம்மா அப்ப எந்த குங்குமம் வாங்குறது கோபுரம் குங்குமம் பரிசுத்தமானது பக்திக்கு உகந்தது கோபுரம் குங்குமம் பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி நம்ம இன்னைக்கு உங்களோட பார்த்து உங்களை எல்லாம் பார்த்து பேசுறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த புதிகை தொலைக்காட்சியில் வந்து இயற்கையோடு வாழ்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம நிறைய பேசுகிறோம் இது வந்து ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் நம்ம பார்க்குற நீங்கள் தூங்கி இருந்துச்சு இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்குறீங்க நம்ம எல்லோரும் சும்மா நிறைய ப்ரோக்ராம் பார்க்குறோம் என்றாலும் நம்ம எப்படி வாழணும் என்ன மாதிரி சாப்பிடணும் வியாதியே வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன மாதிரி பண்ணணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது அது கூடவே ஒரு மன நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கைக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த நான் இன்றைக்கி உங்களோட பேச போகிறேன் அதாவது உணவு சாப்பிட்றதுல வந்து அது மூலமாக நிறைய வியாதிகளை குணப்படுத்த முடியும் மனசில் சந்தோஷத்தை அதிகரிக்க முடியும் நீங்கள் நினைக்கலாம் உணவு சாப்பிட்றது மூலமாக சந்தோஷத்தை எப்படி அனுபவிக்க முடியும் அதிகரிக்க முடியும் அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை பார்க்குறவங்க வந்து ஒரு கால் வலியோடையோ முட்டு வலியோடையோ தலைவலியோடையோ இருக்கீங்க ஒரு சரியான உணவு எடுக்கிறது மூலமாக ஒரு கம்ப்ளீட் பேலன்ஸ் டயட் எடுக்கிறது மூலமாக நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வலி இல்லை வேதனை இல்லை அப்படிங்கும்போது ஒரு மகிழ்ச்சியை நம்ம அதிகரிக்கிறோம் அதில் எந்த விதமான ஒரு இது இல்லை உணவு நம்ம சாப்பிடும்போது எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட் எப்படி இருக்கணுங்கிற உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஏன்னா நிறைய பேர் உணவு சாப்பிட்றதுல நம்மளை விதவிதமாக ஒரு குழப்பறாங்க இப்படி எடுக்கலாம் இப்படி சாப்பிடக்கூடாது அசைவ உணவே நான் தவிர்த்துட்டேங்க நிறைய பேர் சொல்கிறத நான் கேட்குறேன் இப்போ இல்லைங்க நமக்குலாம் வயசாகி போச்சு இப்போ அசைவம் எடுக்க உணவுலாம் எடுக்கிறதுல வெறும் காய்கறிகள் கீரைகள் அப்படிங்கிறாங்க சிலர் வந்து இல்லை அசைவ உணவு மூலமாகவே எல்லா வியாதியை குணப்படுத்த முடியும்னு இன்னொரு குரூப் இந்த மாதிரி சொல்லும்போது ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட் நீங்க எப்படி சாப்பிடணும் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு உணவு மூலமா எல்லா வியாதியும் குணப்படுத்திக்க முடியுமா எந்த வலி இல்லாம வேதனை இல்லாம இருக்க முடியுமா நம்ம உணவுல வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பழங்கள் வந்து அதிகமா எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து அது அந்த உணர்வு எல்லாருக்கும் இருக்கும் நம்ம நிறைய பேர் கேட்டா நான் வந்து அம்மா டெய்லி ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டுக்குவேன் அது சாப்பிட்டுக்குவேன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் என்னன்னா பழங்கள் எடுத்துக்கணுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை எப்படி எடுத்துக்கணும்னா உணவுக்கு முன்னால தான் சாப்பிடணும் பின்னால சாப்பிடக்கூடாது பழங்கள் சாப்பிடும்போது வந்து எப்பயுமே வந்து பல சுவைகள் இருக்கிற பழங்கள் அதாவது பழங்கள் அப்படின்னு சாப்பிட்றீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப அல்சர் கிரியேட் பண்ணாத ரொம்ப புளிப்புத்தன்மை இல்லாத ரொம்ப காரம் இல்லாத பழங்களான குக்கும்பர் வெள்ளரிக்காய் பப்பாளி முலாம்பழம் அந்த மஸ்கமிலன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து ரொம்ப புளிப்பாகவும் இருக்காது ரொம்ப காரத்தன்மை இருக்காது அந்த மாதிரி ரொம்ப கசப்பு தன்மை இருக்காது இந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி பழங்கள் வந்து கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து உணவுக்கு முன்னால் ஒரு கப் வந்து நீங்கள் ஒரு வெள்ளரிக்காயோ இந்த முலாம்பழத்தையோ பப்பாளியிலும் இல்லை ரெண்டு மூணு பழங்கள் ஒரு கப்பு நிறைய சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் மதியான உணவு அப்புறம் இரவு உணவு சாப்பிட்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது ஒரு சின்ன குறிப்பாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டாக இருக்கலாம் ஆர்த்தோ பேஷண்ட்டாக இருக்கலாம் கார்டியாக பேஷண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை எனக்கு எந்த வியாதியும் இல்லைங்களா எனக்கு பீரியட்ஸ் ஓவராக போகுது எந்த தொந்தரவு இருக்கா ஒரு ரெண்டு நாள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மதியான உணவுக்கு முன்னால் ஒரு வெள்ளரிக்காய் மெயினாக வந்து வெள்ளரிக்காய் நினச்சிக்கோங்க ஆனால் இந்த பழங்கள் சாப்பிடும்போது கட்டாயம் ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு நூறு சதவீதம் பழங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் பழங்கள் சாப்பிட்றீங்கன்னா அதில் வந்து மினிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் புளிப்புத்தன்மையும் இல்லை காரத்தன்மையும் இல்லை பழங்களும் சேர்த்துக்கணும் சரி இப்போ வந்து பழங்கள் ஒரு ஐந்து விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல கம்ப்ளீட் டயட் எடுக்கணும்னு ஐந்து விஷயங்கள் உங்கள் உணவு உணவில் இருக்கணும் ஒன்று பழங்கள் ரெண்டாவது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியுது காய்கறிகள் நம்ம வந்து ஒரு அதுலேயும் காய்கறிகள் வந்து முடிஞ்சளவுக்கு இந்த ஹைப்ரிட் காய்கறிகள் மரபுன்னு மாற்றப்பட்ட காய்கறிகள் அதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு வந்து நம்ம நாட்டுக்காய் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது ஒரு கீரை புடலங்காய் பீர்க்கங்காய் புடலங்காயெலாம் ஒரு நாட்டுக்காயினா புரியுதா ஹைப்ரிட்னா இப்போ சின்ன சின்னதாக கெட்டியாக வர புடலங்காய் ஹைப்ரிட் நீளமாக பாம்பு மாதிரி கல் கட்டி தொங்க விடுவாங
சோ பழங்கள் வந்து நீங்க வந்து காய்கறிகள் டெய்லி ஒரு புடலங்கா பீர்க்கங்க தினசரி ஒரு கீரை வகைகள் அப்படி நிறைய காய்கறிகள் வந்து உணவுல சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது சரி பழங்கள் சேர்க்கணும் காய்கறிகள் சேர்க்கணும் மூணாவது கட்டாயம் சேர்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் பயிறு வகைகள் வந்து தினசரி ஒண்ணு சாப்பிடணும் ஏதாவது ஒரு மந்தம் அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து சாயந்தரம் வரவங்களுக்கு எல்லாம் இன்னைக்கு தான் நீங்க முறுக்கு மிக்சர் அது கூட இப்ப கொடுக்கறது இல்ல பேக்கெட் பேக்கெட்டா கடையில வந்து விளம்பரங்களை வர வந்து ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்குறோம் ஆனா அந்த காலத்துல அம்மா மாதிரி வீட்டுக்கு வந்து ஒரு கருப்பு சுண்டைக்கல்ல வேக வச்சு அழகா தேங்காய் பூ போட்டு தருவாங்க பச்சை பட்டாணி வந்து அவிச்சு கொடுப்பாங்க ஒரு இந்த வெள்ள சுண்டல் போடுறது உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொன்னா பாசி பயிர் அவிச்சு கொடுக்கறது அந்த மாதிரி நிறைய பயிறு வகைகள் சாப்பிடுறது வந்து ரொம்ப நல்லது பயிறு வகைகள் சாப்பிடும்போது இரவு நேரத்துல தவிர்த்துக்கோங்க காலை மதியம் சாயந்தர நேரத்துல சாப்பிடலாம் நான்காவது வந்து நீங்க கட்டாயம் சாப்பிட்டோம் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பயிர் வகைகளை மறந்துடாதீங்க நீங்க ஒரு சப்பாத்திக்கு செய்யறீங்க இந்த கருப்பு சண்டைக்கல்ல பார்த்து ஒரு சன்னா மசாலா மாதிரி பண்ணது வெள்ளை சுண்டைக்கல்ல சோயா பீன்ஸ் பாசி பயிறு அந்த மாதிரி நீங்க வந்து கொள்ளு கடையிறது அந்த மாதிரி பயிர் வகைகள் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் போன்ஸ்ல பிரச்சனை மூட்டு வலி முதுகு வலி வெளியே போனா தலைவலி பாடி ரொம்ப ஸ்ட்ரென்தா இருக்கிறது இந்த பயிர் வகைகள் ரொம்ப நல்லது அதாவது இப்ப நாங்க வந்து அசைவம் சாப்பிட மாட்டோம்னு சொல்றாங்க பாருங்க நிறைய பேர் அசைவ உணவுல நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அப்படிங்கறது நம்ம சொல்லிட்டே வரும் உலகத்துல அதிகமா உயிர் வாழக்கூடிய நாடுகள்லாம் வந்து தினசரி அசைவ உணவுகளை சேர்த்துக்கிறவங்க அசைவ உணவு சாப்பிடறதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னா டபுள் டைம் காய்கறி படங்கள் சாப்பிடணும் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா அசைவ உணவே சாப்பிடாத சில இருக்கு வந்து அவங்க பயிர் சாப்பிட்டுக்கணும் அப்ப அசைவ உணவுகளுக்கு ஈக்குவலான ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி நாலாவது வந்து நீங்க உணவுல கட்டாயம் சேர்த்து கொண்ட விஷயம் எண்ணெய் மறைச்சு கிளாட்டின நல்லெண்ணெய் கடல் எண்ணெய் நெய் இது வந்து தினசரி உங்களுடைய உணவுல இருக்கணும் நம்ம தாத்தா பாட்டி யூஸ் பண்ண மாதிரி மறைச்சு கிளாட்டின நல்லெண்ணெய் கடல் எண்ணெய் அதெல்லாம் வந்து நீங்க உணவுல சேர்த்துக்கணும் தினசரி உணவுல மினிமம் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் நெய் உருக்குன நெய் யூஸ் பண்ணுவோம் நெய்யை வந்து உருக்காம சேர்த்துடக்கூடாது உருக்கி உருக்கி சேர்த்துக்கணும் மதியானம் சாப்பாட்டுக்கு நெய் ஊத்தி சாப்பிடுறது மத்தியானம் காலையில தோசைக்கு ஒரு நெய் ஊத்தி பண்றது நெய் சாப்பிடறவங்களுக்கு வந்து ஆயுசு ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவும் நரம்பு கோளாறுகள் வரவே வராது ஐந்தாவது ஒரு சின்ன அசைவ உணவு அதாவது உணவுல வந்து அடிக்கடி சேர்த்துக்கிறது ஒரு ஒரு மீன் துண்டு அசைவ உணவுல ஒரு நாட்டுக்கோழி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாரத்துல மாசத்துல ஒரு ரெண்டு நாள் ஒரு மட்டன் நீங்க என்ன அசைவ உணவு அதாவது அசைவ உணவு அதிகமா சாப்பிடக்கூடிய ஜப்பானுக்காரங்க வந்து உலகத்துல அதிகமா உயிர் வாழ்றாங்க பட் அவங்களுடைய அசைவ உணவுங்கிறது அவங்க தவள பாம்பு கரப்பம்பூச்சின்னு எதையோ சாப்பிடுவாங்க நம்மளுடைய அசைவ உணவுங்கிறது நம்ம காடை புறா முயல் மீன் நாட்டுக்குள்ளி நம்ம தமிழனுடைய அசைவ உணவு டெய்லி வந்து காய்கறிகள் பழங்கள் நெய் ஊத்தி சாப்பிட்றது பயிறு வகைகள் சாயந்தரம் வேக வச்சு சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு உணவு வகைகளை வடிவமைச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு முட்டு வலி முதுகு வலி சர்க்கரை வியாதி பெரிய பெரிய வியாதி தைராய்டு கார்டியாக் பிரச்சனைகள் எதுவுமே வராது தண்ணி குடிக்கும் போது வாம் வாட்டர் மட்டும் குடிச்சுக்கோங்க நாளைக்கு இன்னொரு நல்ல முக்கியமான டிப்ஸோட உங்ககிட்ட நான் பேசுகிறேன் நன்றி ஒருங்கிணைந்த <laughs> இயற்கையை போற்றுதும் இந்நிகழ்ச்சியை வழங்கியோர் டெய்சி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் சென்னை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி கலந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறேன் இப்ப அடுத்ததை பார்க்க போற நிகழ்ச்சி தொகுப்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் விருந்து எஸ் தமிழ் விருந்து அந்த தமிழ் விருந்து வழங்க போறாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கும் என்னன்னா முகத்துல பரு வருது இல்ல சா டோல் ஏன் உள்ள ட்ரையா இருக்கு நம்ம அழகாவே இல்லையோ அப்படின்லாம் ஒரு விஷயம் இருக்கும் அது காரணம் வந்து என்ன அப்படின்னு பெரிய மருந்து மிகப்பெரிய மருந்து அந்த மருந்து கேட்டீங்கன்னா நீங்களே ஷாக் ஆயிடுவீங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா தினமும் தண்ணி குடிக்கணும் தண்ணி குடிச்சாவே போதும் முகத்துல முகப்பருக்களும் சரி அஹ் அந்த தோல் ட்ரை ஆகிறதும் சரி அந்த பிரச்சனையே இருக்காது நம்மளால தண்ணி குடிக்கிறதே இல்லை ஆனா தண்ணி குடித்தா உடல் உடல்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை நோய்களுக்கும் அது தடுக்கக்கூடிய சக்தி இருக்குன்றத நான் இன்னைக்கு சொல்லிக்கிறேன் இந்த இடத்துல பதிவிடுறேன் அதனால வந்து தண்ணி மறக்காம குடிங்க அதிகால எழுந்து எழுந்ததுக்கு அப்புறம் மறக்காம தண்ணி குடிங்க ஓகேவா இப்ப வந்து தமிழ் விருந்து உங்களுக்காக வந்துட்டு இருக்கு அதை வழங்குறதுக்காக கலைமுடியவர்கள் வராங்க பாத்துட்டு வா
குங்குமம் கொடுங்க இது தூய்மையான குங்குமமா அப்ப எந்த குங்குமம் வாங்குறது கோபுரம் குங்குமம் பரிசுத்தமானது பக்திக்கு உகந்தது கோபுரம் குங்குமம் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் ராசியான பேங்க் வேலை முடியும் ஈஸியான பேங்க் சிட்டி யூனியன் பேங்க் ராசியான பேங்க் ஈஸியான பேங்க் எல்லாருக்கும் வணக்கம் டெங்கு காய்ச்சல் வராம இருக்க என்னென்ன பண்ணலாம் உங்க வீட்டை சுத்தி வேண்டாத பொருள் எல்லாம் சேர்த்து வைக்காதீங்க ஏன்னா அதுல தேங்குற தண்ணியில தான் டெங்குவை உருவாக்குற ஏடிஸ் கொசுவே உருவாகுது நீங்க சேமிச்சு வைக்கிற சுத்தமான தண்ணியில கூட இந்த டெங்கு உருவாக்குற ஏடிஸ் கொசு வளர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நீங்க சேமிச்சு வைக்கிற எல்லா தண்ணி பாத்திரத்தையும் மூடி வைங்க டெங்கு காய்ச்சல் வந்துதான் பயப்படும் வேணாம் பீதி அடைய வேண்டாம் அதுக்காக அலட்சியமாவும் இருக்க வேண்டாம் அரசு மருத்துவமனைக்கு வாங்க அங்க பயிற்சி பெற்ற மருத்துவர்கள் இருக்காங்க அவங்க நோய்களை சீக்கிரமா கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான மருந்து மாத்திரைகளும் பிளேட்லெட்ஸும் தராங்க அதாவது ரத்த அணுக்களும் தராங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம தமிழக அரசு இதற்கான சிறப்பு வார்டுகளும் ஏற்படுத்தி இருக்காங்க காய்ச்சல் வந்தா கவன குறைவா இருக்காதீங்க உங்க பக்கத்துல இருக்கிற அரசு மருத்துவமனைக்கு போங்க ஆரோக்கியமா இருங்க மறுபடியும் சொல்றேன் காய்ச்சல் வந்துச்சுன்னா அரசு மருத்துவமனைக்கு வாங்க கொசு உற்பத்தி ஆகும் இடங்களை அழிப்போம் தண்ணீர் தொட்டிகளை மூடி வைப்போம் டெங்குவை தடுப்போம் வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் உள்ளபடியே இந்த தமிழ் விருந்து நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்கள் அனைவரையும் நான் சந்திப்பதில் பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் அடைகின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக வாழ்வியல் தத்துவங்களை பற்றி உங்களிடம் நான் தொடர்ந்து உரையாற்ற இருக்கின்றேன் நஞ்சையும் புஞ்சையும் கொஞ்சி விளையாடும் தஞ்சை மாநகரத்திலே மலைக்கோட்டை மாநகரத்திற்கும் தஞ்சைக்கும் இடைப்பட்ட காவிரி கரையிலே நின்று உங்களிடம் உரையாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் உள்ளபடியே வற்றாத காவிரி என்று நம் இலக்கியங்களிலே படித்துக் கொண்டிருந்த காவிரியில் தண்ணீரை பார்ப்பதே அரிதாக இருந்த சூழ்நிலையிலும் இன்று தண்ணீர் தடம் புரண்டு ஓடுகிறது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே இந்த இடத்திலே இருந்து பேசுவது உள்ளபடியே மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது எந்த ஒரு மனிதனாக இருந்தாலும் வாழ்க்கை என்பது மிக மிக அவசியமானது அதன் காரணம் என்னவென்றால் ஜனனமும் பூமியில் புதியது இல்லை மரணத்தை போலொரு பழையதும் இல்லை இரண்டும் இல்லாவிட்டால் இயற்கையும் இல்லை இயற்கையின் ஆணைதான் மரணத்தின் எல்லை அல்லது ஞானத்தின் எல்லை மனித நேயம் குறைந்து போனதும் குடும்ப வாழ்க்கை சிதறுண்டதும் வெளியிலே மனிதர்கள் சுயநலம் அதிகமானதும் மட்டுமே காரணம் நீங்கள் தொடர்ந்து சிந்திப்பீர்களே ஆனால் பிற உயிர்களை நேசிக்கின்ற மற்ற மனிதர்களை நேசிக்கின்ற அத்துணை பேரும் இதயபூர்வமாக நேசிக்கின்ற அத்துணை பேரும் வாழ்க்கையிலே வெற்றியடைந்திருக்கின்றார் ஒரு மனிதனுடைய வெற்றியான வாழ்க்கைக்கு தேவை திடமான உடம்பு தெளிவான மனது கூர்மையான அறிவு தேவையான பொருள் அன்பான மனைவி அருமையான குழந்தைகள் அமைதியான வாழ்க்கை துன்பமற்ற பகலும் இன்பமான இரவுமே வாழ்க்கையினுடைய வெற்றிக்கு மூல ஆதாரம் என்று சொல்லுபவர் கலீல் ஜிப்ரான் இந்த நிலையை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் பிறரிடம் நாம் அன்பு செலுத்துவதன் மூலமாகவும் நம்முடைய இதயத்திலே இரக்கமும் கருணையும் சுரப்பதன் மூலமாகவும் மட்டுமே நாம் வெற்றியடைந்த வாழ்க்கையை பெற முடியும் நீங்கள் நாம் வெற்றியான வாழ்க்கையை தொடர வேண்டுமென்றால் அது குடும்பத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் முதல் முதலாக நான் உங்களிடம் சொல்ல இருப்பது தாயை பற்றி காரணம் தாயிலிருந்து தான் தலைமுறை தொடங்குகிறது ஒவ்வொரு தாயும் ஒரு வரலாறு தலைமுறை மாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய தகுதி படைத்தவள் தாய் மட்டுமே அதனால்தான் உலகத்திலேயே உன்னதமான ஜீவன் ஒன்று உண்டென்றால் அதை உன்னை பெற்றெடுத்த தாய்தான் என்று அத்துணை பேரும் சொல்லி சென்றிருக்கின்றார்கள் மாதா வயிறறிய வாழா ஒரு நாளும் என்கிறார் வாரியார் 
மாதாவை ஒரு நாளும் மறக்க வேண்டாம் என்கிறது உலக நீதி அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்கிறது கொன்றை வேந்தன் யார் இல்லை என்றால் இந்த உலகத்தில் நீ பிரவேசித்திருக்க முடியாதோ யாரை இழந்துவிட்டால் நீ திரும்ப பெற முடியாதோ அவளுடைய பெயர் தான் தாய் என்கிறார் ராமலிங்க சுவாமிகள் நீங்களே பாருங்களேன் உலகத்திலே கெட்ட பிள்ளை உண்டு ஆனால் கெட்ட தாய் என்று யாராவது உண்டா நிச்சயமாக இல்லை என்னுடைய தாயினுடைய காலடியிலே தான் சொர்க்கம் இருக்கிறது என்கிறார் நபிகள் நாயகம் என்னுடைய நல்ல குணங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் என்னை பெற்றெடுத்த தாயே என்கிறான் அப்ரஹாம் லிங்கன் சொர்க்கத்திற்கு போகின்ற வாசலை வீட்டிற்குள்ளே வைத்துவிட்டு சொர்க்கத்தை வெளியில் தேடுகிறாய முட்டாளே உன்னுடைய தாய் தானடா சொர்க்கத்திற்கு போகின்ற வாசல் பத்து மாதம் உன்னை சுமந்து புரண்டு படுத்தால் கூட உனக்கு வலிக்கும் என்று நீ பிறப்பதற்கு முன்னாலே இறைவனிடம் உனக்காக வேண்டிய ஒரு ஜீவன் உண்டென்றால் இந்த உலகத்திலே அது உன்னை பெற்றெடுத்த தாய் தான் என்று கூறுகிறார் சொல்லுபவர் நபிகள் நாயகம் அதனால்தான் அநீதி இழைத்தாலும் அநீதி இழைத்தாலும் உன் தாய் அநீதி இழைத்தாலும் அவளுக்கு தீங்கு செய்யாதே என்று கூறுவதற்கு காரணம் தாய் இல்லாமல் நான் இல்லை தானே எவரும் பிறந்ததில்லை என்று சொல்வதற்கு காரணம் இவைகள் தான் ஏன் இவ்வாறு இந்த தாயினுடைய அருமையை நான் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் என்றால் கிராட்டிடியூட் இஸ் தி மதர் ஆஃப் ஆல் வெர்ச்சூஸ் என்பான் சிசார் ஓ ரோமன் எம்பையர் நன்றி பயன் தூக்கி பார்த்தல் அரிது அப்படி பார்க்கும்போது இந்த உலகத்திலே சுயநலத்தினுடைய நிழல் கூட படாத ஒரு ஜீவன் உண்டென்றால் அது உன்னை பெற்றெடுத்த தாய் மட்டுமே தாய் அசல் தெய்வம் அதன் நகல் என்பே எப்படி பூமிக்குள்ளே இருக்கின்ற நீரானது கிணற்றின் மூலமாக வெளியிலே தலை காண்பிக்கின்றதோ அல்லது வெளியிலே தெரிகின்றதோ எப்படி பசுவினுடைய உடலிலே இருக்கின்ற பாலானது மடிக்காம்பின் மூலம் வெளிப்படுகின்றதோ அதை போல இறைவன் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருக்க முடியாது என்ற காரணத்தினால் தாயின் மூலமாக ஒவ்வொரு வீட்டிலுமே வெளிப்படுகின்றான் என்பதுதான் மறுக்க முடியாத மறக்க முடியாத உண்மை தாயை பற்றி உங்களிடம் நான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் ஓலை குடிசையிலே ஒழுகும் மழைநீரை குழந்தை மேல் படாமல் காப்பதற்காக ஒவ்வொரு தாயும் தன்னுடைய உடலை கூடாரமாக்குகிறார் நாம் நனைந்திருப்போம் மழைநீரால் அல்ல தாயினுடைய கண்ணீரால் வரப்பிலே பில்லறுத்து வயலிலே களையெடுத்து கையிலே வடுகின்ற இரத்தத்தை காசாக்கி என்னுடைய ஏழை தாய் என்னை படிக்க வைத்த காரணத்தினால் நான் இன்று உங்கள் முன் உரையாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் இதை இந்த இடத்திலே நான் குறிப்பிடுவதற்கு காரணம் ஒவ்வொருவரும் தான் வந்த வழியை திரும்பி பார்த்து தன்னுடைய தாயை முழுமையாக நேசிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இதனை நான் குறிப்பிடுகின்றேன் தாயை பற்றிய சுவையான நிகழ்ச்சிகள் இன்னும் இருக்கின்றது இந்த நிகழ்விலே தொடர்ச்சியாக நாளை உங்களை நான் சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போற நிகழ்ச்சி தொகுப்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம காலைத்தண்டலோட சிறப்பு தொகுப்பு கூட சொல்லலாம் நம்ம இருந்த இந்த நம்ம இருந்த நம்ம பார்க்க போற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறோம் அவரை பத்தி சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயத்தை நான் சொல்லலாம் நம்ம நாட்டோட முதுகெலும்பு என்ன விவசாயம் சோ அந்த விவசாயத்தை உயர் தொழில்நுட்பத்தோட பார்த்தா எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் சோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய விட இடைவேளை உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கு தொடர்ந்து பாக்கலாம் மகிழ்ச்சி லக்ஷ்மி வாங்க டீச்சர் என்ன ஜுரமா ரெண்டு நாள் ஸ்கூலுக்கு வரலேன்னு பாத்துட்டு போலான்னு வந்த என்ன இவ்ளோ ஜுரம் அடிக்குது ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போனீங்களா ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போல ஆனா பக்கத்துல இருக்கிற மருந்து கடையில மருந்து வாங்கி கொடுத்த இப்படிதான் தப்பு பண்றீங்க தொடர்ந்து ரெண்டு நாள் காய்ச்சல் இருந்துச்சுன்னா அது டெங்கு காய்ச்சலா கூட இருக்கலாம் உடனே அரசு மருத்துவமனைக்கு போகணும் அப்பதான் முறையான சிகிச்சை கிடைச்சு குணமடைய முடியும் அதை விட்டுட்டு நமக்கு நாமே மருந்து சாப்பிடுறது போலி டாக்டர் கிட்ட போறது இதெல்லாம் உயிருக்கே ஆபத்தா கூட ஆயிடும் மழை காலத்துல உரல் கொட்டாங்குச்சி டயர் டப்பானு எதுலயுமே தண்ணி தேங்காம பாத்துக்கணும் சுத்தமான தண்ணில தான் டெங்குவ பரப்புற ஏடிஸ் கொசு உருவாகுது அதனால தண்ணிய மூடி வைக்கணும் நம்ம சுற்றுப்புறத்தை சுத்தமா வச்சுக்கிட்டாதா நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது வாங்க உடனே அரசு மருத்துவமனைக்கு போலாம் பொதிகை 
சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி இன்றைய நம்ம இருந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிற அவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தோட்டக்கலை மற்றும் உணவு பதினிடுதல் சேவை மையத்தோட நிறுவனர் புஷ்பகுமார் அவர்கள் தான் இன்றைய காலைத்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம வந்து அரங்க வந்திருக்காங்க சார் அன்போடு உங்களை வர இருக்கும் காலைத்த நிகழ்ச்சியில் ஸோ சொல்லுங்கள் சார் இந்த இந்த ஆர்வம் எப்படி வந்தது குறிப்பாக வந்து இந்திய தோட்டக்கலையில் உயர் தொழில்நுட்ப விவசாயம் ஸோ அதுக்கான காரணம் என்னன்றதையும் சொல்லுங்கள் அதை எப்படி நாங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் கண்டிப்பாக ஆக்சுவலி இந்த ஆர்வம் எனக்கு எப்படி வந்ததுன்னா சின்ன வயசுல நான் வந்து விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தவன் விவசாயத்தில் வந்து எங்கள் பெற்றோர்கள் உறவினர்கள் அவங்க பட்ட கஷ்டங்கள் நஷ்டம் விவசாயத்தில் நஷ்டத்து மூலமாக அவங்க பட்ட கஷ்டம் தான் இது இது எனக்கு வந்து தூண்டுனது இந்த உயர் தொழில்நுட்பத்தோடு விவசாயம் பண்ணும்போது நாம் லாபகரமாக விவசாயத்தை பண்ண முடியும் அப்படின்றது நான் தெரிஞ்சுக்கினேன் இதனால் வந்து இந்த இந்திய தோட்டக்கலை மற்றும் உணவு பதினேழு சேவம் என்ற நிறுவனத்தை வந்து ஒசூரில் வந்து இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நாங்கள் நிறுவோம் அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் கன்சல்டன்சி ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ப்ரொஃபஷனலாக ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் ஒசூரில் பண்ணோம் இதனுடைய மெயின் குறிக்கோள் நோக்கம் என்னென்னா விவசாயத்தை வந்து லாபகரமாக பண்ணணும் அண்ட் இன்றைக்கி விவசாயிகள் எதிர்நோக்கி உள்ள சந்திச்சுட்டு இருக்கிற பிரச்சனைகள் லைக் கலை கலை பூச்சி பூச்சி நோய் தாக்கம் அதிகம் அப்புறம் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நீர் நீர் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க அது ஒரு எப்படி குறைஞ்ச தண்ணியில் குறைஞ்ச நிலத்தில் குறைஞ்ச லேபர் வேலையாட்களை வச்சுட்டு ஹை ஈல்டு உதி அதிகமான ஈல்டு லாபகரமான ஈல்டு எப்படி எடுக்கிறது தான் என்னுடைய கான்செப்ட் டெக்னாலஜி இப்போ இந்த இதில் வந்து கிரீன் ஹவுஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் கொண்டு வரீங்க அந்த பசுமை விஷயம் ஸோ அது அது என்ன அது புரியல அது எங்களுக்கு என்னன்னு சொல்ல முடியுமா பசுமை குடியல் பசுமை குடியல் பசுமை குடியல் பசுமை குடியல் என்றது என்னென்னா நம்ம குடில் அமைச்சு அந்த குடிலில் வந்து காய்கறிகள் பல வகைகள் மலர் வகைகள் உற்பத்தி பண்ணுறது குடி பசுமை குடில் ஏன் அமைக்கிறோம்னா நம்ம வந்து அதை வந்து ப்ரொடெக்டட் கல்டிவேஷன் கண்ட்ரோல்டு கல்டிவேஷன் ப்ரொடெக்டட் என்னும்போது வந்து நீங்கள் எவ்வளோ மழை பெஞ்சோம் விவசாயம் பார்த்துக்கோங்க எப்போ வந்து நமக்கு வந்து அழிவு ஏற்படுது அதிகமாக மழை இயற்கை இயற்கைங்களா அதிகமாக மழை பெய்யும் போது அழிவு ஏற்படுது அதிக வெப்ப தாக்கம் டெம்பரேச்சர் ஹை டெம்பரேச்சர் அப்போ அப்புறம் காற்றின் மூலியமாக நோய்கள் அதிகமாக பரவுது ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தினோன்னா நாம் வந்து கண்ட்ரோல்டு கல்டிவேஷன் அதாவது ஒரு பசுமை குடில் அமைச்சு அதுக்குள்ள அந்த தாவரத்திற்கு அந்த தா அந்த கிராப்புக்கு தேவையான ப்ராப்பர் டெம்பரேச்சர் ப்ராப்பர் ஹியூமிடிட்டி அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் அதுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து நீர் இது எல்லாமே பர்ஃபெக்ஷனாக பர்ஃபெக்டாக கொடுக்கும்போது அதனுடைய உற்பத்தி வந்து பல மடங்கு அதிகரிக்குது ஸோ இப்போ இந்த பசுமை குடியில் இந்த சிறு குறு விவசாயிகள் எல்லாருமே வந்து உருவாக்க முடியுங்களா கண்டிப்பாக எல் இந்த டெக்னாலஜின்றது வந்து எல்லாருக்கும் தானே தொழில்நுட்பன்றதும் எல்லாருக்கும் ஆனால் இந்த தொழில்நுட்பத்தை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுல நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இந்த கிரீன் ஹவுஸ் வந்து நம்ம வந்து அமைக்கணும்னா ஒரு ஏக்கரில் அமைக்கணும்னா மினிமம் வந்து ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும் அதுக்கு வந்து அரசு வங்கிகள் இந்தியாவில் இருக்க எல்லா வங்கிகளும் வந்து லோன் தராங்க எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் லோன் தராங்க ஓகே நம்ம மத்திய அரசாங்கம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் வேல்யூ இருபத்தஞ்சு லட்சம் வந்து மானியமாக தராங்க பட் இருந்தாலும் இந்த வங்கி கடன் வாங்குறதுல தான் எல்லா விவசாயிகளும் வந்து அவங்க சேலஞ்ச் அதான் பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கு முடியல ஏன்னா வங்கிக்கு பேங்க் போயிட்டு அவங்க வந்து லோன் அப்ரோச் பண்ணும்போது ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் நல்லா இருக்கு வயபுலா இருக்கு பட் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி கொடுங்கன்றாங்க ஒரு சிறு குறு விவசாயி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் விவசாய நிலம் வச்சிருப்பாங்களா ஒரு ஏக்கர் வச்சிருப்பாங்களா அஞ்சு ஏக்கர் வச்சிருப்பாங்க ஆனால் அவங்க கிட்ட கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி இருக்கிறோ அந்த வசதி கிடையாது ஒரு கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸோ இல்லை வீடோ வீட்டு மனையோ அந்த மாதிரி வந்து அவங்க கிட்ட கிடையாது ஆனால் அதனால தான் நான் கேட்டுக்கிறது என்னென்னா பேங்க்ஸ் வந்து அவங்க அந்த விவசாய நிலம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த விவசாய நிலத்தையே செக்யூரிட்டியாக வச்சுட்டு இந்த ஏன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஹைலி வயபிள் ப்ராஜெக்ட் ஓகே கிரீன் ஹவுஸ் கல்டிவேஷன்ன்றது ரொம்ப லாபகரமான தொழில்ன்றதுனால தான் மத்திய அரசாங்கமே அதை வந்து ஊக்குவிச்சு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து சப்சிடி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராஜெக்டுக்கு உங்களுக்கு கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி தேவை இல்லையே இந்த ப்ராஜெக்டில் வர இன்கம் இன்கம் நல்ல ஹை இன்கம் ரிட்டர்ன்ஸ் வருது அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் மூலியமாக கண்டிப்பாக அந்த விவசாயி வந்து உங்கள் லோனை வந்து ப்ராப்பராக அடைக்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது வந்து அவங்கள போய்ட்டு நீங்கள் கொலாட்ரல் கொடுக்கணும் கேட்கும்போது கஷ்டமாக இருக்குது அவங்களால முடியுதுல்ல அவன் ரொம்
அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம இந்தியாவில் வந்து மற்ற எல்லா கண்ட்ரிலையும் வந்து விவசாயன்றது அதிக லாபமான தொழிலாக இருக்குது எல்லா கண்ட்ரி நீங்கள் எந்த கண்ட்ரிக்குனா போங்க விவசாயம் தான் வந்து அதிகமான லாபகரம் தரக்கூடிய தொழிலாக இருக்குது விவசாயிகள் நல்ல பணக்காரங்களாக இருக்காங்க இன்றைக்கி இந்தியாவில் தான் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்து விவசாயம் வந்து நஷ்டமான தொழிலாக போயிட்டுருக்கு அது காரணம் என்னென்னா தொழில்நுட்பத்தை வந்து அவங்களால் ஏற்றுக்க முடியல படிப்பறிவு கம்மி கல்வி எஜுகேஷன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு இன்றைக்கி நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஃபார்மர்ஸ் அந்தளவுக்கு லிட்ரஸியாக இல்லை அந்தளவுக்கு கல்வி இல்லாதவங்களாக இருக்காங்க கல்வி படி படிக்காதவங்களாக இருக்காங்க அதனால தான் வந்து அவங்களால வந்து தொழில்நுட்பத்தை வந்து ஈஸியாக ஏற்றுக்க முடியல ஸோ ஸோ இது அவங்க தவறு கிடையாது படித்து வளர்ந்த இளைஞர்கள் மேலேயும் தவறு இருக்குது ஏன்னா ஏன்னா நீ பார்த்தீங்கன்னா படித்தவர்கள் யாருமே வந்து விவசாயத்தை நோக்கி போகிறதில்லை அதுவும் ஒரு காரணம் இருக்குது பட் அந்த யங்ஸ்டரை வந்து இது உள்ளே கொண்டு வரணும்னா இந்த கிரீன் அந்த பசுமை அது பசுமை குடிலுக்கு வந்து என்னென்ன பயன்கள்லாம் கிடைக்க முடியும் இந்த தோட்டக்கலை மூலியமாக சார் கரெக்ட் இன்றைக்கி நீங்கள் படித்த கிராமத்து இளைஞர்களை பாருங்கள் அவங்க வந்து கிராமத்தை விட்டுட்டு மைக்ரேஷன் ஆகி சிட்டிக்கு வந்துட்டுருக்காங்க நகரத்தை நோக்கி வந்துட்டுருக்காங்க கண்டிப்பாக அது நான் வர அதை வர வேண்டாம் நான் சொல்ல வரல பட் உங்கள் கிராமத்திலேயே வந்து உங்களுக்கு தேவையான எல்லா அடிப்படை வசதியும் இருக்குது விவசாயத்துக்கு தேவையான உங்களுக்கு நீர் வளம் இருக்குது நிலம் வளம் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது இந்த விவசாயத்தை வந்து உயர் தொழில்நுட்பத்தோடு பண்ணும்போது அது அதிக லாபம் தரக்கூடிய தொழிலாக உங்களால் பண்ண முடியும் நீங்கள் நாலு பேருக்கு வேலை கொடுத்த அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் சந்தோஷமும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா உயர் தொழில்நுட்ப விவசாயம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் படிச்சுருக்குங்க படிச்சுருக்கவங்க ஈஸியாக டெக்னாலஜி வந்து அடாப்ட் பண்ண முடியும் டெக்னாலஜி ஈஸியாக அப்கிரேட் பண்ண முடியும் டெக்னாலஜி எந்த ஒரு எந்த இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி டெக்னாலஜி வந்து அப்கிரேட் பண்ணாத எந்த இண்டஸ்ட்ரி உறுப்பிடாத சரி தேவையுமே இல்லை அதே மாதிரி தான் விவசாயமும் விவசாயத்தில் வந்து நம்ம வந்து டெக்னாலஜி வந்து ஹை டெக்னா டெக்னாலஜி வந்து அப்கிரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்கிரேட் பண்ணும்போது தான் நம்ம வந்து விவசாயத்தை வந்து லாபகரமான தொழிலாக செய்ய முடியும் இன்றைக்கி பாருங்கள் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம விவசாயிகளிடையே வந்து அந்த விழிப்புணர்வு இல்லாதனால இப்போ உற்பத்தி பண்ணுற பொருள் பொருள்கள் இப்போ தக்காளி விளையுது நல்ல வில நல்ல ரேட் இருக்கும்போது நல்ல விலைக்கு வந்து லாபம் அடைகிறாங்க இதே தக்காளி வந்து கிலோ ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா வரும்போது என்ன பண்ணுறாங்க கொண்டு போய் ரோட் வரமாக கொட்டுறாங்க இல்லைன்னா இல்லைன்னா உங்களுக்கு தோட்டத்திலேயே வந்து மாடு வீச்சு மகிழ்ச்சிடுறாங்க எவ்வளோ லாஸ் பாருங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த மதிப்பு கூட்டுதல் டெக் அந்த ஃபுட் ப்ராசஸிங் வேல்யூ அடிஷன் அந்த தொழில்நுட்பம் அந்த அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு இல்லாததுனால இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த இந்த மாதிரி நஷ்டத்தை அதாவது இந்த விளைவித்த பொருளுக்கான அந்த பாதுகாப்பு அவங்களுக்கு தெரியல எப்படி அதை ப்ரொடக்ட் பண்ணிக்கணுன்ற விஷயம் தெரியாமல் இருக்கு ஆமாம் அதனால தான் உத உணவு பதனிடுதல்ன்ற முறை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஏன்னா அது ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கணும் நம்ம நம்ம அரசாங்கம் வந்து அவங்களுக்கு அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் ஒரு கோல்டு ஸ்டோரேஜ் கம்பல்சரி வேணும் அவங்க உற்பத்தி பண்ணுற காய்கறிகளை வந்து கெட்டு போகாமல் பாதுகாத்து வைக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு வில்லேஜுக்கும் ஒரு கோல்டு ஸ்டோரேஜ் கம்பல்சரி அந்த அந்த வில்லேஜில் எவ்வளோ உற்பத்தி ஆகுது அந்த உற்பத்தி திறனுக்கு ஏற்றவாறு அங்கே வந்து அந்த குளிர்பதனக்கு வசதி கண்டிப்பாக அமைக்கணும் அப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த ஃபுட் வேஸ்டேஜஸ் வந்து கட்டுப்பட கட்டுப்படுத்த முடியும் அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது வந்து அந்த விவசாயிகளுக்கு உணவு பதனிடுதல் அந்த வேல்யூ அடிஷன் மதிப்பு கூட்டுதலுடைய அவேர்னஸ் அந்த ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அதை அதை வந்து அந்த அறிவை கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கும்போது அவங்க வந்து விவசாயத்தை வந்து ரொம்ப லாபகரமான தொழிலாக செய்ய முடியும் சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து இந்த விவசாயிகள் வந்து கொஞ்சம் உயர் தொழில்நுட்ப விவசாயத்துக்கு வரணும் இப்போ தோட்டக்கலையில் வந்து எப்படி வந்து இப்போ நான் வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் டெக்னாலஜி இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் டெக்னாலஜி இது நான் விவசாயத்தில் எதிர்நோக்கி இன்னொரு முக்கியமான பிரச்சனை வந்து தண்ணி தண்ணி இல்லாமல் நிறைய பேர் விவசாயம் செய்ய முடியல அப்படின்ட்டு கஷ்டப்படுறாங்க நமக்கு அந்த தண்ணி நீர் மேலாண்மை வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டு நம்ம அந்த விவசாயிகள் வந்து வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டை எடுத்து சொல்லணும் அந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும் விவசாயிகளுக்கு எப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு வருஷத்தில் பெய்கிற மழை இருக்கு இல்லைங்களா மழை தண்ணி அந்த மழை தண்ணியை வந்து ப்ராப்பராக ரெயின் ஒரு ரெயின் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் நீங்கள் ஒரு உங்கள் விவசாய நிலத்தில் ஒரு இருபது மீட்டருக்கு ஒரு இருபது மீட்ரு ஒரு அஞ்சு மீட்ரு டெப்த்தில் ஒரு பாண்ட் மாதிரி போட்டு அதுக்கு வந்து ரொம்ப செலவெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் எக்கனாமிக்காகவே ஒரு ஹெச்டி சீட்டு போட்டு மேலே வந்து சேட்நெட் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து லட்சம் லிட்டர் வரைய
நல்ல அறுவடைக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் குவாலிட்டியான அறுவடை நூல் அதனால் ரெயின் வாட்டரை வந்து நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் அங்கங்கே நம்ம வந்து அந்த குலை குட்டைகளாகவும் ஒரு பாண்டாகவும் ஏற்படுத்தி அதை வந்து சேவ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம வந்து இரிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணணும் விவசாயத்துக்கு நம்ம வந்து தனி காவிரியில் தண்ணி இல்லை ஆற்றுல தண்ணி இல்லைன்னு நம்ம கவலை பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது கண்டிப்பாக இப்போ நூற்றி நாற்பது வருடங்களாக மழை இல்லாமல் அந்த ஒரு ஒரு வறட்சியை ஃபேஸ் பண்ணாங்க அப்போ கூட இந்த விஷயம் நம்ம கா காத்துக்க முடியும் நம்மளோட விவசாயத்தை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம இருக்கிற தண்ணியை வச்சு நம்ம வந்து நம்ம விவசாயத்தை வந்து செழிப்பாக செய்ய முடியும் அதுக்கு வந்து அந்த வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த டெக்னாலஜி வந்து விவசாயம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதை தான் நம்ம வந்து நம்ம வல்லுநர்கள் அறிவு அறிஞர்கள் கவர்மெண்ட் ஆர்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டோ அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டோ அவங்க செய்ய வேண்டியது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு தே டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி கொண்டு போய் விவசாயிகளுக்கு சேர்க்க சேர்க்கணும் வாட்டர் மேனேஜ் அந்த மதிப்பு கூட்டுதல்னால உங்களால் உங்கள் நீங்கள் உற்பத்தி பண்ண பொருள்கள் வந்து கண்டிப்பாக எதுவும் வேஸ்ட் வேஸ்ட் பண்ணாமல் பாதுகாப்பாக வச்சு நல்ல விலை வரும்போது அதை நம்ம எடுத்து விற்க முடியும் அப்போது விவசாயிகள் நல்ல லாபமான விவசாயத்தை லாபமான தொழிலாக பண்ண முடியும் இல்லை அதை வந்து அப்பயே வந்து மதிப்பு கூட்டம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு தக்காளி இருக்குன்னா அந்த தக்காளியை வந்து நம்ம தக்காளி பல்பிங் பண்ணி ஏதாவது கெச்சப்பாவோ இல்லை கான்சன்ட்ரேஷனாவோ நம்ம பிரிக்க தெரியணும் இல்லை தக்காளி பவுடராகவோ பிரிக்க தெரியணும் ஸோ இப்போ அந்த அழுகி போகாமல் அந்த தக்காளியை வந்து நம்ம வேறு விதமாக பண்ணி வச்சுட்டோம்னா அது வந்து எத்தனை நாளைக்கு கிடையாது ஸோ நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு கிலோ தக்காளி எடுத்துட்டோம்னா அந்த ஒரு கிலோ தக்காளியில் வந்து மூணு லிட்டர் சாஸ் பண்ண முடியும் சாஸ் உங்க ஒரு நீங்க மார்க்கெட்ல போய் பாருங்க ஒரு லிட்டர் சாஸ் வந்து ஐம்பது ரூபா எண்பது ரூபா இந்த எத்தனையோ கம்மி ஆகி அது வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு ஒரு ஒரு கிலோ தக்காளியினுடைய ரேட் இருபது ரூபா இருக்கட்டுங்க அதுக்கு தேவையான நம்ம யூஸ் பண்ற மசாலா ரா மெட்டீரியல் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பத்து ரூபா பாட்டிலிங்கு அதனோட டோட்டல் ஓவரால் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் மூணு லிட்டர் சாஸ் இருக்கு ஓவரால் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் அறுபது ரூபா இருந்து எழுபது ரூபா அதை நீங்க வெறும் நாற்பது ரூபாய்ன்னு வித்தா கூட முன்னாங்க பண்ண நூத்தி இருபது ரூபாய் டபுள் அப்படியே இரட்டிப்பா கிடைக்க போகுது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இது வந்து ஒரு குடிசை தொழிலாக செய்ய முடியும் இதுக்கு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவையில்லை ஸோ அந்த அவேர்னஸ் தான் ஒரு ஒரு பொருள் இருக்கணும் ஒரு காய்கறி உற்பத்தி பண்ணுறோம் ஒரு பழம் உற்பத்தி பண்ணுறோம் அந்த பழத்தை வந்து நம்ம எப்படி கெட்டு போகாமல் பாதுகாத்துக்கணும் அதுக்கு தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை அதை வந்து மதிப்பு கூட்டி எப்படி வந்து லாபகரமாக விற்க முடியும் ஸோ இவன் நம்ம ட்ரேடர்ஸ் இடைத்தரகர்களை நம்பி அவன் கேட்குற விலைக்கு நம்ம கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நமக்கு அவன் நாம் உற்ப கஷ்டப்பட்டு உற்பத்தி பண்ணுற பொருள் அவன் விலை நின்றுச்சு அவன் சம்பாதிச்சிட்டு போயிடுறான் கடைசியில் விவசாயி வந்து நஷ்டமாக நஷ்டம் அடைஞ்சிட்ருக்கான் அது தேவையில்லை நம் அதுக்கு நம்ம நம்ம கவர்மெண்ட் இந்த விஷயத்தை மட்டும் டெக்னாலஜியும் விழிப்புணர்வையும் அதுக்கு தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் மக்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு கொடுத்தாவே போதும் விவசாயி தான் பணக்காரன் கண்டிப்பாக விவசாயி பணக்காரனும் மாறணும் அது விவசாயினுடைய வாழ்க்கை தரம் உயரும் நீங்க இப்போ இந்த தோட்டக்கலை ஆலோசகரா இந்த திட்டங்களை வந்து விவசாயிகள் எடுத்துட்டு போறப்ப அவங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கு சார் அவங்க அவங்க கொடுக்கற ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கு நீங்க இது வரைக்கும் எடுத்து சார் அப்போ நம்ம ஒரு புது விஷயத்தை கொண்டு போய் யாருக்கு சொன்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் கேட்கறது கஷ்ட அக்செப்ட் பண்றதுக்கு வந்து கஷ்டமா தான் இருக்கும் இப்போ அந்த கிரீன் ஹவுஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இருந்து இந்த கிரீன் ஹவுஸை பத்தி நான் பேசிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த கிரீன் ஹவுஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதே ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல தான் சேலத்துல தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணது அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு அங்கே வந்து பயங்கரமான எதிர்ப்பு யாரும் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டோ ஆர்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இங்கே வந்து பண்ண முடியாது பிகாஸ் சேலை வந்து டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி ஹை டெம்பரேச்சர்ன்றதுனால க்ரீன் ஹவுஸில் வந்து இங்கே ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் எடுக்க முடியாது நஷ்டமாகும் நாங்கள் பட் நாங்கள் சேலஞ்சாக ஏன்னா இது வந்து கண்ட்ரோல்டு ப்ரொடக்டட் கல்டிவேஷன் எந்த டெம்பரேச்சர்லையும் நம்ம வந்து இதை வந்து உள்ளே வந்து நம்ம க்ரீன் ஹவுஸ் அமைச்சு உள்ளே வந்து அந்த செடிக்கு தேவையான கிராப்புக்கு தேவையான டெம்பரேச்சரையும் இம்யூடியட்டையும் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த டெக்னாலஜி அந்த டெக்னாலஜியை வந்து ஹைடெக்கை வந்து அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை அங்கே உருவாக்கணும் அதுதான் நாங்கள் சொன்னோம் சேலஞ்சாக எடுத்து பண்ணோம் பட் நீங்கள் ஒசூரில் எடுக்கிற ப்ரொடக்ஷனை வந்து இந்த சேலத்தில் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாகவும் ஹை ஈல்டும் நாங்கள் எடுத்து காமிச்சோம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சவுத் டிஸ்ட்ரிக்ட் லைக் மதுரை கோயம்புத்தூர் திருச்சி இந்த மாதிரி எல்லா மாவட்டத்துக்கும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டே ஒர்க் ஆர்டர் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்
பறவைகள் மூலிமா நிறைய நோய் பரவுது வீட்ஸ் கலைகள் ஜாஸ்தி வந்துட்டே இருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் தீர்வு வந்து பசுமை குடில் கிரீன் ஹவுஸ் தான் எப்படின்னா கிரீன் ஹவுஸில் கலையே வராது ஏன்னா அந்த டெக்னாலஜி அப்படி அண்டு பறவைகள் வந்து பறவைகள் மூலிமா விசாரம் ஏன்னா இது ப்ரொடெக்டட் க்ளோஸ்லி என்வரன்மெண்ட்டில் இது வளருது ப்ரொடெக்ட் இது பசுமை குடிலுக்குள்ளே இருக்குது அதனால் வந்து எந்த பறவை மூலிமாவும் டிசீஸ் வராது காற்றின் மூலிமாவும் டிசீஸ் வராது நமக்கு நோய் வராது அதனால் வந்து நமக்கு நோய் தாக்கம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதனால் வந்து நம்ம வந்து பை யூஸிங் வந்து பயோ ஃபர்டிலைசரோ பயோ பெஸ்டிசைடு யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இதை வந்து ரொம்ப ஹை நல்ல குவாலிட்டியாகவும் ஹை ஹீல்டாகவும் எடுக்க முடியும் இயற்கையில் ஓகே ஸோ இயற்கை வந்து ஓப்பனில் பண்ணுறதை விட கிரீன் ஹவுஸில் வந்து சேலஞ்ச் ரொம்ப கம்மி அதே மாதிரி ஒரு விவசாயம் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர் ஆதாரம் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே மாதிரி சூரிய ஒளியும் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு தாவரம் வளரும் கூட ஸோ அதை இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த பசுமை குடியில் அந்த சூரிய ஒளி வந்து எப்படி எந்த அளவுக்கு அதை பய இழுக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த அப்சர்வேஷன் எப்படி எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட் ஒரு தாவரம் வந்து உணவு உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு சூரிய ஒளியும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் இன்றியமையும் அது தான் வச்சு தான் அது வந்து ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் சயின்ஸ் ஸோ இதுதான் இய நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் ஒரு கொஸ்டின் நான் எதிர்பார்த்தேன் அதாவது எப்படிங்க பத்து ஏக்கரில் ஹை ஹீல்டு உங்களால் எப்படி ஓப்பன் ஆகிட கிரீன் ஹவுஸில் எப்படி ஹை ஹீல்டு எடுக்க முடியும் பத்து ஏக்கரில் எடுக்கிற விளைச்சல் எப்படி நீங்கள் வந்து இங்கே ஒரே ஏக்கரில் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கலாம் தட் இஸ் கால்ட் கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் பசுமை குடிலின் விளைவு அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது ஒரு தாவரம் உணவு உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு சூரிய ஒளி தான் அதை வச்சு தான் அந்த ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ ஓப்பனில் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஒரு தாவரத்துக்கு நைட்டில் வந்து தாவரங்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளிவிடுது பகலில் ஆக்சிஜன் நைட்டில் வெளிவிடுற கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன பண்ணுது காற்றில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுது அது கிடைக்கிற கொஞ்சம் கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த தாவரத்துக்கு கீழே இருக்கிற கொஞ்சம் கார்பன் டை ஆக்சைடு வச்சு காலையில் சன் ரைஸ் ஆகுது இல்லையா லைட்டு வெளியிலேஷனுக்காக வேண்டி ஈவினிங் நான் வீட்டுக்கு போகும்போது என்ன பண்ணுவோம் அதை வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் ஸ்க்ரீன் நாலு பக்கம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஓப்பன் தான் இந்த க்ரீன் குடில் அந்த பசுமை குடில் இருக்கும் அந்த நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பகலில் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சைடு ஆமாம் ஓகே ஓகே நைட்டில் வந்து நம்ம ஈவினிங் நைட்டில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுனால அது நைட்டில் அந்த இரவு நேரத்தில் அந்த பசுமை குடியில் இருக்க அத்தனை தாவரங்களும் வெளியூரில் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது எல்லா கார்பன் நைட்டு ஃபுல்லாக வெளியூர் அத்தனை கார்பன் டை ஆக்சைடும் உள்ளே அக்கும் அக்கும்லேட் ஆகிடுது ஓகே ஸோ மார்னிங் Light start, sunlight start on it, it will start producing the food. So maximum carbon dioxide on the top of it, it produces maximum food. So we have high yield. yield. Ah, high yield. Then so, the 10 acres is the same one acre. So, we have to eat the same acre. So, we have to eat the same acre. And if you use 40 acres, you can use 40 acres. You can use only 40 acres. For example, if you use 40 acres, you can use 40 acres. 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 பதினஞ்சு டன் இருபது டன் இங்கே பசுமை குடியில் வந்து நாங்கள் இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பது டன் எடுக்கிறோம் ஒரே ஏக்கரில் வித் பெட்டர் குவாலிட்டி நைன்டி பர்சன்ட் மோர் தென் நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கிரேடி ஏ கிரேடி ஏ எடுக்கணும் முதல் தர முதல் தரது அந்த இரநூறு டன் நீங்கள் தக்காளி உற்பத்தி பண்ணோன்னா ஓப்பனில் வந்து பத்து ஏக்கரில் விவசாயம் பண்ணணும் அப்போ பத்து ஏக்கரில் நீங்கள் விவசாயம் பண்ணும்போது ஒரு நாளைக்கு நாற்பதாயிரம் லிட்டர் என்னும்போது பத்து ஏக்கருக்கு ஒரு நாளைக்கு நாலு லட்சம் லிட்டர் தண்ணி தேவை நீங்கள் நாலு லட்சம் தண் லிட்டர் தண்ணியை யூஸ் பண்ணி எடுக்கிற உற்பத்தியை நாங்கள் வெறும் பத்தாயிரம் லிட்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துருக்கோம் இது வேலையாட்கள் எவ்வளோ பேர் தேவை சார் ஏன்னா விவசாயத்துக்கு வந்து வேலையாட்கள் இன்றைக்கி கிடைக்கிறதே அழிதாக இருக்காங்க பட் இந்த இந்திய இந்த தோட்டக்கலைக்கு இந்த பசுமை குடிகளுக்கு வேலையாட்கள் எவ்வளோ தேவைப்படுறாங்க கம்மியான வேலையாட்கள் ஏன்னா நம்ம உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் ட்ரிப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி பாய்ச்சத்துக்கு வந்து ஒன்லி வால் சிஸ்டம் ஒரு ஆள் இருந்தால் போதும் அண்ட் வந்து டிசீஸ் மேனேஜ் மேனேஜ் டிசீஸ் நோய் தாக்கம் ரொம்ப கம்மி களை எடுக்கிறதுக்கு ஆளுங்க தேவையில்லை நோய் தாக்கம் அந்த அதனால் வந்து உங்களுக்கு லேபர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நீங்கள் வெளியில் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து பத்து பத்து பேர் இல்லை அஞ்சு பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே வந்து ரெண்டு பேர் போதும் ஓ சூப்பர் சார் நீர் பாசனம் வந்து எப்படி சார் சொட்டு நீர் பாசனமா இல்லை வாய்க்கால் வழியாக வாய் சொட்டு நீர் சொட்டு நீர் சொட்டு நீர் பாசனம் சொட்டு நீர் மூலியமாக தான்
பசுமை குடில் கல்டிவேஷனுக்கு வந்து பேங்க் லோன் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் பெரிய பிரச்சனை இதை வந்து சிறு விவசாயிகளோ குறு விவசாயிகளோ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கு அவங்க வந்து பேங்க் லோன் தான் போயாகணும் அந்த பேங்க் லோன் வந்து நம்ம ஈஸியாக கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் எல்லா விவசாயிகளும் சிறு விவசாயிகள் குறு விவசாயிகள் எல்லாருமே இந்த இந்த முறையை பயன்படுத்தி லாபகரம் விவசாயத்தை வந்து லாபகரமான தொழிலாக செய்ய முடியும் கண்டிப்பாக இன்னைக்கு விவசாயி மகன்கள் எல்லாருமே வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே வந்து நல்ல கல்வியறி பெற்றிருக்காங்க ஸோ அந்த படித்த இளைஞர்களுக்கு அந்த விவசாயத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னா நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ் என்னவா இருக்கும் ஐயா படித்த கிராமத்து இளைஞர்களுக்கு நான் சொல்றது என்னன்னா அவங்க வந்து அவங்க கிராமத்தை விட்டு நகரத்தை நோக்கி வரணும்னு அவசியமே கிடையாது கிராமத்திலேயே அவங்க பத்து ஏக்கர் நிலை வச்சு தான் பத்து ஏக்கர்னு நான் செய்ய சொல்ல ஒரு ஏக்கரில் ஒரு ஏக்கரில் வந்து பசுமை குடில் செஞ்சாங்கன்னா அவங்க வந்து அதன் மூலியமா அதிக உற்பத்தியும் குவாலிட்டியும் இருக்கும்போது பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு மாதம் குறைஞ்சது ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஒரு லட்சம் உங்கள் பேங்க் இஎம்ஐ கட்டிட்டு உங்கள் லேபர் ஃபெர்டிலைசர் எல்லாமே போயிட்டு ஃபெர்டிலைசர் லேபர் எல்லாமே போய் பேங்க் இஎம்ஐ கட்டிட்டு மாதத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் நிற்க முடியும் பண்ண முடியும் அண்டு நீங்கள் படிச்சிருக்கிறதுனால டெக்னாலஜி ஈஸியாக அப்டேட் பண்ண முடியும் அப்கிரேட் பண்ண முடியும் அண்ட் வேல்யூ அடிஷன் மதிப்பு கொடுத்ததுனால அந்த ஃபுட் ப்ராசஸிங் நீங்களே பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணுற பொருளை நீங்களே வேல்யூ அடிஷன் பண்ணுங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு மாட்டுக்கு ரெட்டு பேர் லாபத்தை உங்களை பண்ண முடியும் நாலு நாலு பேருக்கு வேலை கொடுத்தோன்ற நிம்மதியும் உங்களுக்கு இருக்கும் நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பும் கிடைக்கும் கிராமமும் டெவலப் ஆகும் சூப்பர் சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னேன் ஒரு கிராமம் வளர்றது தான் ஒரு நாட்டே வளர்ச்சியை உண்டாக்கும்னு தெரியும் கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துட்டுருக்காங்க எங்களோட அன்பு பரிசு பொதுகை இது கலத்தென்றல் சமூக சமூகத்தின் வளர்ச்சி சார்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு கப்பு அன்பளிப்பாக தரும் இன்றைக்கு நிகழ்ச்சியில் வந்து விவசாய கலந்து கொண்டு விவசாயத்தை பற்றின எல்லா விஷயங்களையும் சொன்னீங்க அதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ அடுத்ததாக வந்து செய்திகள் உங்களுக்காக காத்துட்டே இருக்குது பார்த்துட்டு வாங்க